everyone welcome in team divana iisn gate myself kuldeep singh rathod gate 2020 all india rank 29 gate 2019 i secured all india rank 478 currently i am pursuing my mtech from iit delhi and also working as a online faculty on various online institute so guys in my today's video i am going to discuss about how to revise the gate syllabus एंड uh, जो आपको गेट के सिलेबस को रिवाइज करना चाहिए उसके लिए क्या प्रॉपर प्लान आप यूज कर सकते हैं एंड किस पर्टिकुलर प्रोसीजर्स uh, को अगर आप फॉलो करें तो आप गेट का जो रिवीजन है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए एंड उसके अलावा काफ़ी अच्छा आप अपने टेस्ट सीरीज एंड जो आपके uh, जितने भी आपका एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ तो चलिए शुरू करते uh, The syllabus of the gate examinations is very wide and it take a lot of time to prepare everything covered in the gate 2021 syllabus. With a good revision strategy, it will be easier to score well in gate exam. Here is the list of tips to revise the complete gate syllabus in the short time. If it is important to you, you will find a way. So mainly gate 2021 की अगर हम बात करते हैं तो अभी जैसा कि आपको पता है कोरोना 2020 में काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हो चुकी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एंड जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपेशन को कंटिन्यू रखें तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज एडवांटेज देंगे ओके तो अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं देन आप तो क्या करना है कि सबसे पहले किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को चूज करना है देन उस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स को देखना शुरू करना है देन जब आपका वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो उस ड्यूरेशन में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको ये नहीं करना है कि सर आपने जिस नोट से पढ़ाया है वो पीडीएफ उनको सेंड कर दीजिए ओके तो कभी भी आप पीडीएफ वगैरह नहीं मांगेंगे क्योंकि तो वो पीडीएफ किसी और की लिखी हुई है तो डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगी आपको क्या करना है वीडियो लेक्चर देखते हुए अपने खुद के नोट्स बनाने हैं हाँ अगर आपको नोट वीडियो लेक्चर देखते वक्त कुछ टॉपिक्स जो है वो वहाँ पर अच्छे से क्लियर शो नहीं हो रहे हैं तो आप पी का यूज करके अपने नोट्स बना सकते हैं अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम अवेलेबल है अगर हम बात करते हैं गेट 2021 की ओके देन अगर हम नेक्स्ट हम चीज़ देखते हैं तो वो क्या है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि मैंने एक बार वीडियो लेक्चर देख लिया तो मुझे क्या करना चाहिए तो जब आपने वीडियो लेक्चर देख लिया है देन आपको रिविज़न आपका स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार वीडियो लेक्चर कम्प्लीट करना है देन आपको रिविज़न करना है ओके okay, तो रिवीजन की स्ट्रेटी में इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो रिवीजन आपको किस तरीके से करना है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखते हैं आ, सबसे पहला अगर पॉइंट अगर आप बात करते हैं तो मेंटेन शॉर्ट नोट्स ऑन ईच टॉपिक्स ओके तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपने नोट्स आपने पहले प्रिपेयर कर लिए हैं तो ड्यूरिंग योर रिवीजन uh, जब आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप अपने सिलेबस में जो नोट्स है उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूला है उनको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए ओके uh, उनको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए देन आपको क्या करना है उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस लगाने हैं देन आप जब आपके क्वेश्चन लग जाते हैं उसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके के टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सी टर्म्स मेरे को किस तरीके से याद रखनी है उन्हीं को याद रखते हुए आप क्या करेंगे मेंटेन शॉर्ट नोट्स उनको आप फिर नोट्स बनाएंगे मेंटेन शॉर्ट नोट्स फॉर ईज टॉपिक इफ यू डिवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग एंड जोइटिंग डाउन ए फ्यू की कॉन्सेप्ट फ्रॉम एवरी टॉपिक दैट यू स्टडी एंड रीड इट विल हेल्प यू ट्रेमेंडेंटली टू रिवाइज द गेट टॉपिक शॉर्ट नोट्स कैन बी रीड लेटर टू रिकॉल ओल कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट टाइम अब आपको पता है कि जब आपका गेट एग्जामिनेशन होगा तो आप कंप्लीट जितना भी आपका सिलेबस है उसको पूरा का पूरा रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे आपके इतने सारे नोट्स होंगे अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज हंड्रेड पेजेस की आपकी कॉपी होगी ईच सब्जेक्ट की तो आप पूरे सब्जेक्ट को ऐड करेंगे तो इतना ज़्यादा आप सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते तो आपको कोशिश करना है फोर टू फाइव पेजेज में आपकी कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको मैंशन करें एंड उसी को हम शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कहते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन हम देखते हैं केयरफुली मेक रिविजन पॉइंट अब आपको रिविजन पॉइंट 
अच्छे से प्रिपेयर करने हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक बिफोर मेकिंग रिवीजन पॉइंट तो आपको जब भी रिवीजन पॉइंट बनाए ना उससे पहले आपको क्या करना है अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझना है उनको अच्छे से आ, अपने माइंड में फिट करना है कि ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से होता है और प्रिपेयर ईच टॉपिक एंड प्रैक्टिस द प्रीवियस गेट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टॉपिक अब आपको क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है देन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करने हैं देन समझना है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जनरेट होते हैं उनके बेस पे ही आपका रिवीजन पॉइंट जो होंगे वो बनेंगे ओके जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनके साथ में आप लास्ट टू थ्री पेज पे रिवीजन पॉइंट लिख सकते हैं जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखती हैं उनको मेंशन कर सकते हैं या फिर जो आपकी गलतियां हो रही है टेस्ट सीरीज में वो उसमें कंटिन्यूसली आप ऐड करते हुए जाएंगे ओके देन प्रिपेयर एज टॉपिक प्रिपेयर ईज टॉपिक टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट एंड नोट डाउन ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड फॉर्मूला मेक रिविजन नोट फॉर ईज टॉपिक एंड प्रिपेयर देन रेगुलरली तो आपको क्या करना है प्रिपेयर करना है हर एक टॉपिक को समझना है उसके की कॉन्सेप्ट को समझना है एंड नोट करना है सभी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को एंड फॉर्मूला को ओके तो वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं और वही आपके रिवीजन पॉइंट है अगर आप बात करते हैं तो रिवीजन नोट्स जो होंगे ना वो आपको रेगुलरली बनाना है जब भी आप रिविजन कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आप भूल रहे हैं या फिर कौन सी चीज़ें जो टेस्ट सीरीज में आप गलत कर रहे हैं उनको आप अपने रिविजन नोट्स में एड करते हुए जाएंगे ओके देन अगर हम बात करते हैं रिवीजन नोट्स इज योर गाइड ओके रिवीजन नोट्स ही आपके गाइड है आफ्टर योर प्रिपरेशन रिवीजन नोट विल गाइड यू टू स्कोर बेटर ऑन गेट एग्जामिनेशन इंक्लूड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन फॉर्मूला एग्जाम्पल इट्स इन योर रिविजन नोट तो कुछ जैसे अगर आप बात करते हैं कि आ, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स के आपको एग्जाम्पल भी याद करने होते हैं अगर आप ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम की बात करें थर्मोडाइनिक्स में तो इसके एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं थियोरिटिकल तो वो सब चीज़ें भी आपको मैंशन करनी है फॉर्मूला कभी कभी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं जैसे केलविन प्लेंग स्टेटमेंट हो गया कैलकुलेसिस स्टेटमेंट हो गया इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बन सकता है तो ऐसी चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट चूज करनी पड़ेगी अपने आप और उनको समझना पड़ेगा देन वो आपको यूजफुल होगी रिविजन नोट आर द ओनली वे यू कैन प्रिपेयर ओल्ड टॉपिक्स इन वन डे बिफोर द गेट एग्जामिनेशन विच विल हेल्प यू टू रिकॉर्ड ओल्ड कॉन्सेप्ट तो जो रिविजन नोट्स हैं ना वो आपके इस तरीके से बने हुए होने चाहिए कि जब लास्ट आपके एग्जामिनेशन से पहले या फिर जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं उसके एक या दो दिन पहले आप पूरा का पूरे सिलेबस को इजीली रिवाइज कर पाएँ अगर आपके रिविजन नोट्स नहीं बने होंगे तो आप जो सब्जेक्ट उनकी हंड्रेड हंड्रेड पेज की कॉपी होगी और आपको वन थाउजेंड पेज आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते तो आपको उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा जब आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो आपको हैबिट हो जाएगी अपने नोट्स को कंटिन्यूसली पढ़ने की एंड देन वो आपको गेट एग्जामिनेशन में भी बेनिफिट देगी ओके देन नेक्स्ट हम बात करते हैं रिविजन नोट्स शुड भी प्रिसाइज ओके okay, ऐसा नहीं हो कि आप रिविजन नोट्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना दें रिविजन नोट आपके ज़्यादा लेंथ ही नहीं होने चाहिए रिविजन नोट को प्रिसाइज रखना है जो चीज़ें आप भूलते हैं जो चीज़ें पूछी जाती है और जो चीज़ें आपको ऑलरेडी याद है वो आप मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा ओके तो मेक श्योर योर रिविजन नोट नोट्स एज स्मॉल इज पॉसिबल टू कवर ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके देर इज नो नीड टू एड एवरी थिंग फ्रॉम ईस्ट टॉपिक जरूर नहीं है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को एड कर दो हर एक टॉपिक को जो रिक्वायर्ड है वो आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखेंगे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड उन्हीं को मैंशन करना है इंक्लूड डिटेल्स ऑफ ईच कॉन्सेप्ट विच आर एब्सोल्यूटली इसेंशियल इन इंश्योरिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट वो सारी चीज़ें जरूर मैंशन करनी है जो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में काम आती हो ओके जैसे कुछ पर्टिकुलर केसेज में अगर हम बात करते हैं तो उन पर्टिकुलर केसेज में कुछ आपको टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं कुछ और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी होती है उनको आप मैंशन करें इस टॉपिक एल लेस बिकॉज यू कैन रिकॉल देम विदाउट रीडिंग कम्प्लीट डिटेल्स आपको इस टॉपिक को जितना लेट लिख सकते हैं उतना लेट लिखने की कोशिश कीजिए जिससे अब आप उस कम वाली क्वांटिटी को पढ़ के जो पूरा उसका कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज कर सकें ट्राई टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक विच कैन बी हेल्प यू टू स्कोर वेल इन गेट एग्जामिनेशन ओके सो नेक्स्ट है रिविजन रिवाइज द रिविजन नोट्स रिवाइज द रिविजन नोट्स बिफोर ईच प्रैक्टिस टेस्ट जब आप फुल लेंथ टेस्ट दें या फिर सब्जेक्ट टेस्ट दें तो पर्टिकुलर उस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज करना है प्रैक्टिस द ऑनलाइन टेस्ट एज में नहीं पॉसिबल रिवीजन आपका अधूरा होगा जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो रिवीजन का मतलब ही है कि आप अपने जो नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स हैं उनको
फर्स्ट टाइम जब आप कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो कौन से क्वेश्चन में आप अटके थे उनको आप पहले ही हाईलाइट करके रखिए तो उन पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके हाईलाइटेड है वो आपके वीक क्वेश्चन है सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो सभी क्वेश्चन को नहीं करने केवल इंपॉर्टेंट और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उन्हीं को सोल्व करना है देन आप प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन टेस्ट तो ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तब जब आपका ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जब आप टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तब आपका जो पूरा का पूरा रिवीजन है वो कंप्लीट हुआ है रिवीजन का मतलब ये नहीं केवल आप नोट्स रिवाइज कर ले केवल फॉर्मूला पूरा जब तक आप टेस्ट दे के पूरा एंड नहीं कर देते तब तक आपका रिवीजन अधूरा है बिफोर अटेम्पिंग ईच ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट रिवाइज नोट्स टू इंश्योर यू कैन क्विकली रिकॉल द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ओके तो आपको इस तरीके से अपने आप को हैबिटुलाइज कर लेना है कि आप पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझें उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें और उनको इस तरीके से समझे कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो आप उसको तुरंत रिवाइज कर पाए जिससे आप गेट एग्जामिनेशन से एक दिन पहले उस चीज़ों को पढ़ के भी आप अपना सिलेबस को रिवाइज कर पाए आफ्टर अटेम्पिंग ईच ऑनलाइन प्रैक्टिस आइडेंटिफाई द क्वेश्चन विच वर नोट आंसर्ड एंड प्रिपेयर द रिविजन नोट्स बेटर वे टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ सच क्वेश्चन अब क्या करना है कि जब आपने टेस्ट दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन के आंसर आपने नहीं दिए हैं एंड देन प्रिपेयर करना है रिवीजन नोट्स में कुछ चीज़ें ऐड करनी है कि कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके वीक हैं और वो क्यों नहीं हो रहे हैं क्या चीज़ आपने मिस कर कर दी उन क्वेश्चन को आपको अपने रिवीजन नोट्स में कवर करना है उनको एक आप एक दो पेज आप एक्स्ट्रा ऐड करके उनको मेंशन कर दीजिए एंड उनको फिर जब नेक्स्ट टेस्ट दे तो उन चीज़ों को भी आपको रिवाइज करना है और जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए उन पर बेस आपको क्या करना है टू से थ्री क्वेश्चन और करने हैं उस टॉपिक पर टू से थ्री क्वेश्चन आपको और ढूंढने हैं जिन उन क्वेश्चन को आपको सोल्व करने देखते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे होते हैं या नहीं होते अगर वो नहीं हो रहे हैं तो फिर आप वापस आपके जो फुल नोट्स वाली कॉपी है उसमें उस टॉपिक को वापस पढ़िए एंड देन आप समझिए कि आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स को वापस देखिए ओके okay, उल्टा चलना है अगर आपसे क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे नहीं होते हैं ओके देन नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कमेंट योर प्रिपेशन डाउट इन कमेंट सेक्शन अब जो भी आपके प्रिपेशन में डाउट्स आ रहे हैं मैं आपको पीपीटी के मीडियम से डिस्कस करने वाला हूँ फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था विच टेस्ट सीरीज यू फॉलो वेन टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज एंड हाउ टू एनालाइज एंड स्पेशल थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अमेजिंग लेक्चर्स ऑन दीवाने आई एस एन गेट चैनल ये मेरी प्रिपेशन स्ट्रेटर्जी मुझे शेयर की थी गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी के लिए उसमें कमेंट आया था तो उस स्टूडेंट्स ने कमेंट किया तो मैं इसकी अब क्यूरी को आंसर करने वाला हूँ आप भी अपने सारे जो मैंने बताया कि आपको जो भी प्रिपेशन में डाउट आते हैं कमेंट सेक्शन में आप मैंसन कर दीजिए मैं उन पर्टिकुलर कमेंट्स को हाईलाइट करके पीपीटी में उनके आंसर्स आपको दूंगा आने वाले वीडियोज़ में अगर आपको आपके आंसर्स मिलते हैं तो आप सारे के सारे आप डाउट कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं तो इस जो बीजल प्रकाश है इनका डाउट था कि विच टेस्ट सीरीज यू फॉलो तो अकॉर्डिंग टू मी अभी दीवाने आई एस एन गेट चैनल पे जो टेस्ट सीरीज आ रही है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है आ, मेरी जब प्रिपेशन थी ये क्वेश्चन मेरे लिए पूछा गया है तो मेरी जब प्रिपेशन थी तो मैंने मेरी जी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी एंड इसके अलावा मैंने एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी टू टेस्ट सीरीज मैंने दी थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट दी मैंने अप्रोक्सीमेटली नाइन्टी और एट्टी दोनों को कम्प्लीट कर लिया था तो मैं स्टार्टिंग से टेस्ट देने लग गया था जब वेन टू स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट सीरीज यानी मैंने अक्टूबर के एंड तक मैंने अपना टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया था एंड एनालाइज करने के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली जितना टाइम में टेस्ट देता था उतना ही उसका हाफ टाइम में टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में लगाता था जैसे मैंने अगर मैंने 90 मिनट का टेस्ट दिया तो 45 फाइव मिनट में एनालाइज करता था एनालाइज का मेरा प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जाता था उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं ये देखता था कि मैंने जब वो क्वेश्चन पढ़ा था तब मेरे को उस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त मेरे माइंड में क्या आया था मतलब मेरे को डाउट आ रहे थे या फिर मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी या फिर मैं कुछ भूल रहा था उस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने कर भी लिया मेरा सही भी हो गया मैं उसको सोचता था कि जब मैं वो क्वेश्चन सोल्व कर रहा था उन टू मिनट्स में मेरे माइंड में क्या चीज़ें चल रही थी मतलब मैं कुछ भूला था अगर मैं कुछ भूला था तो मैं मैंशन कर लेता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा भूल रहा हूँ अगर वो क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे क्यों गलत हुआ है मेरे स्लिप मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कॉन्सेप्ट में मैंने गलत लगा
ओके देन एक तरीके से uh, आप भी अपने डाउट पूछ सकते हैं जैसे इन्होंने पूछा था uh, आप भी अपने कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए मैं आने वाले वीडियोस में कवर करके आपको शो करूँगा होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ इस वीडियो से एंड मैंने कोशिश की है आपको uh, कुछ अच्छे नॉलेज देने की तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़ एंड आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं रिलेटेड टू योर डाउट्स माय व्हाट्सअप नंबर इज नाइन सिक्स फोर नाइन नाइन फोर फाइव थ्री सेवन फोर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिले मैं आपको रेस्पॉन्स करूँ अगर आपके कभी कभी क्या होता है ज़्यादा मैसेज आने की वजह से कमेंट आपकी जो मैसेज है वो पीछे चला जाता है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा के वापस आपका मैसेज को शो करा सकते हैं जिससे कि जब भी मेरे को टाइम मिले मैं आपके रिप्ले कर पाऊँ ओके तो थैंक यू सो मच गाइज आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना एंड होपफुली आपको ये वीडियो बेनिफिट दिया होगा तो आपको अगर कोई अदर प्रिपेशन से रिलेटेड डाउट से आप कमेंट करिए मैं आने वाले वीडियोज में उनको कमेंट्स को हाईलाइट करके उनका रिप्ले दूंगा ओके थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक होप यू विल डू वेरी वेरी वेल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन